Buongiorno a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale dedicato al mondo degli strumenti ottici. Oggi vorrei parlarvi di un binocolo di altissima qualità con cui ho osservato per anni e che è stato messo nuovamente a disposizione da Kova Optimed Deutschland per girare questo video. Si tratta del Kova Highlander Prominar 32x82 che costa attualmente 4.998 euro oculari 32 per compresi. Come vedete è stato montato su un treppiede molto valido della Cartoni, lo Stabilus 10 della serie Focus. Inoltre nel mio sito web binomania.it è presente come sempre una recensione approfondita che potrete leggere utilizzando il link qui in alto. Io comunque ve ne parlerò subito dopo la breve sigla. A tra poco! Come potete vedere ci troviamo di fronte a uno dei migliori binocoli mai costruiti. Il binocolo infatti è decisamente compatto ma pesante, circa 42 cm di lunghezza distribuiti su 6,2 kg di peso. Lo scafo ottico è composto da una unica parte di alluminio presso fuso che ne è, non è calandrata ma è tornita dal pieno, quindi è un vero caro armato. Infatti la sua costruzione rispetta gli standard militari e del resto la sua forma consente un facile paragone con i classici binocoli progettati nella seconda guerra mondiale. Il Kowa Highlander è inoltre impermeabilizzato e riempito di azoto. La maniglia integrata nello scafo consente un facile e sicuro trasporto. I paraluce invece sono estraibili e permettono di ridurre gli ingombri e di fornire un buon riparo dalla luce laterale. I prismi a 45 gradi inoltre consentono di osservare il cielo senza provocare affaticamento cervicale all'utilizzatore, mentre il valido sistema di regolazione della distanza interpupillare degli oculari mi è parso affidabile, rapida e priva di giochi, così come il sistema di messa a fuoco singolo su ogni oculare. Sotto lo scafo del binocolo è poi presente un piedino con doppia filettatura che consente di collegare le piastre fotografiche. Togliendo questa piastra è possibile sfruttare, come vedete in questa foto, la montatura originale Kowa. Per quanto riguarda gli obiettivi che sono il cuore del Kowa e Lender, sono disponibili due versioni con ottiche cromatiche e questa la più performante con ottiche definite Prominar che sono composte di fluorite, ossia di un monocristallo artificiale e sono inserite egregiamente in una cella robusta ottimizzata con un doppio eccentrico la resa dei colori del Kowa Lander Prominar è lievemente calda il contrasto però è altissimo e la nitidezza in asse è incredibile oltre che il contenimento dell'aberrazione cromatica rilevato ai massimi livelli ottici attualmente consentiti sul mercato questo perché Kowa è l'unica azienda al mondo a produrre binocoli al top della gamma dotati di fluorite coltivata in laboratorio. Tutte le altre aziende, anche quelle più blasonate, utilizzano invece vetri ED che presentano eventualmente una percentuale di fluorite nella miscela, ma non un monocristallo come Kowa. Essendo infatti un monocristallo artificiale coltivato in laboratorio, non contiene impurità e non emette neanche fluorescenza quando scaldato o esposto ai raggi ultravioletti. Oltre a queste caratteristiche, la fluorite artificiale è chimicamente stabile, di contro è più fragile di quella minerale e tende facilmente a rigarsi, per tale motivo risulta molto più difficile la sua lavorazione durante le fasi di molatura e di lucidatura. È però possibile creare delle lenti di grande diametro e che consentono un eccellente contrasto di un ottimo contenimento delle aberrazioni cromatiche con un rapporto focale decisamente aperto. Come vi ho detto, Kowa è attualmente l'unica azienda a essere in grado di fare tutto ciò. Oltre agli oculari 32 per sono disponibili anche i 21 per che costano 699 euro e i 50 per che ne costano 569. Sono comunque tutti costruiti in maniera pregevole e impermeabilizzati. Il sistema di aggancio avviene tramite un anello di bloccaggio che è risultato molto funzionale e preciso e che mantiene anche in asse gli oculari e soprattutto non consente delle cadute accidentali neppure ribaltando il binocolo. 
La conchiglia paraluce di serie è estraibile per consentire un'agevole pulizia. Nel corso degli anni però Cowa ha dato la possibilità agli appassionati di sfruttare un paraluce più piccolo che è questo che vedete in questo momento per accontentare anche le persone che hanno una distanza interpupillare un po' stretta. L'oculare 32 per standard è perfetto in ogni occasione, possiede infatti un campo apparente elevato di 70 gradi, l'estrazione pupillare è buona di 20 mm e consente quindi, come ormai avrete capito, anche l'utilizzo e portatore di occhiali. L'uscita della pupilla è media ed è adatta quindi a ogni genere di osservazioni, infatti con 2,9 mm di diametro di uscita si riesce a limitare l'astigmatismo fisiologico degli occhi dell'osservatore e il diametro inoltre della pupilla non è ancora così piccolo da notare con invadenza le miodesopsie sono quei piccoli vermetti che potete vedere ad esempio osservando il cielo soprattutto quando si osservano i rapaci, gli aerei o il paesaggio questo oculare essendo espressamente stato progettato per l'osservazione terrestre di urna non è dotato di elementi asferici quindi si nota soprattutto nell'uso astronomico una certa sfocatura delle immagini che compare a partire da circa il 75% dal centro del campo la messa a fuoco minima è di circa 20 metri mentre gli oculari 21 per sono ottimi per le osservazioni crepuscolari in condizioni di forte turbolenza. Infatti con questi oculari il Coa Highlander Pro Minar è stato in grado di surclassare in luminosità anche i più luminosi spotting da 99 mm di diametro e di essere equiparabile a un ottimo 115 mm di diametro ma con il pregio della visione binoculare. Gli oculari che forniscono 50 ingrandimenti invece sono perfetti nelle giornate con poca turbolenza atmosferica. Io utilizzo solamente ad esempio nelle prime ore del mattino come oggi, un'ora prima del crepuscolo. Sono i miei oculari preferiti per osservare gli escursionisti sulle Alpi, i rifugi di montagna o per tentare di riconoscere i rapaci a grandissima distanza che non si possono percepire agevolmente, agevolmente ingrandimenti inferiori. La facilità con cui il Cowell Ender Prominar mostra i dettagli a 50 per è paragonabile a quella visibile in un rifrattore astronomico a 70-80 per. Questa prestazione dipende dalla maggiore acuità visiva che si ottiene facendo uso di entrambi gli occhi. Oltre a tale fattore poi dovete anche considerare il comfort, di fatto con tutti gli oculari sono sempre stato in grado di prolungare le mie sessioni osservative senza notare particolarmente un affaticamento visivo. Riguardo i prismi ritengo sia stato utilizzato il classico sistema che si avvale di un semi pentaprisma a tetto accostato ad un prisma parallelo a 45 gradi. Non ho notato vignettature invasive, le pupille di uscita con tutte e tre le coppie di oculari sono circolari, si avverte talvolta la presenza di qualche spike dovuto allo schema ottico di prismi, visibile però soltanto osservando le stelle luminose come ad esempio Sirio. Il campo di questo binocolo è uniformemente illuminato con tutte le tre coppie di oculari e la pupilla di uscita è sempre risultata perfettamente circolare. Nell'articolo come sempre ho descritto in maniera spero esaustiva delle aberrazioni cromatiche e geometriche, in questo video invece vi ho anticipato che essendo oculari concepiti per l'uso terrestre si nota un po' di curvatura ai bordi e una corretta distorsione angolare per favorire il panning che è l'osservazione da destra a sinistra. Il pregio maggiore di questo binocolo è l'eccellente contenimento dell'aberrazione cromatica che è quasi una sfida da trovare se non nelle peggiori condizioni di illuminazione. Come avrete capito quindi questo è un binocolo perfetto per le osservazioni prolungate e quelle professionali ed è indubbio che un binocolo del genere sia superiore a qualsiasi spotting scope, l'unico limite forse è dato dal suo peso di circa 6 kg. Per ciò che concerne la mera fase osservativa, la naturalezza della visione con due occhi, come vi ho anticipato, consente effettivamente di osservare per molto tempo, senza la necessità di fare pause prolungate come si possono fare ad esempio con un telescopio di osservazione durante dei censimenti molto lunghi. Insomma ragazzi, continuo a ribadirlo, le immagini col Cowell Ender Prominar sono molto nitide e contrastate, il contenimento delle aberrazioni ottiche è veramente molto buono, oltretutto grazie alle tre coppie di oculari è possibile adattare questo binocolo alle varie esigenze osservative e grazie all'adattatore Smartoscope è anche possibile ormai ottenere delle ottime immagini della natura, del paesaggio e degli animali. Trova ad esempio rinunciabile l'utilizzo degli oculari che forniscono 21 per per le osservazioni crepuscolari di cinghiali, 
volpi, cervi e caprioli. In questo frangente il binocolo fornisce una pupilla di uscita pari a 4 mm e ha un valore crepuscolare di 23 che è amplificato ulteriormente dall'utilizzo di due tubi ottici. Infatti varie prove effettuate con telescopi astronomici e terrestri tra i 90 mm e i 120 mm hanno dimostrato come l'osservazione attraverso un binocolo di alta qualità da 82 mm risulti per luminosità identica e se non a volte anche più luminosa di quella ottenibile con ad esempio il classico spotting scope da 115 mm di diametro. Oltretutto la possibilità di sfruttare il crepuscolo entrambi gli occhi consente al sistema occhio cervello di compensare eventuali difetti e di sommare le informazioni ottenute da entrambi gli occhi permettendo di riconoscere con maggiore facilità i dettagli più ostici ed eventualmente dei soggetti celati anche nel sottobosco. A 20 per inoltre la profondità di campo consente di avere tutto a fuoco a partire dai 400 metri sino all'infinito anche se poi ormai come avrete capito grazie al nostro accomodamento visivo è possibile ottenere anche una profondità di campo a distanze ben inferiori. Grazie alla dolcezza del sistema di pensa a fuoco, inoltre, dopo un po' di pratica, è possibile focalizzare con entrambe le mani seguendo soggetti a media lunga distanza. Non è infatti un classico e compatto binocolo da bird watching, ma è perfetto per l'osservazione e lo studio dei rapaci, dei nidi e per il censimento degli stessi. Attraverso questo binocolo, ad esempio, ho scovato molti nidi di rapaci, poiani, bianconi e aquila reale, scrutando ad esempio nella valle opposta e senza disturbare il soggetto, un fattore che per me è fondamentale. Scrutando invece nei boschi nevati a 50 per è anche un vero piacere scovare cervi e caprioli nascosti nei propri giacigli che sono invisibili in un classico binocolo 10x42 che, lo mostra, che li mostra ad esempio come delle piccole sagome ben poco identificabili. Per quanto riguarda l'osservazione astronomica, gli astrofili sono amanti della perfezione, amano infatti osservare le stelle senza aberrazioni. Di fatto gli osservatori d'oltreoceano quando giudicano uno strumento esigono che sia in grado di mostrare le stelle come pinpoint, letteralmente come delle piccole capocchie di spillo. Al centro del campo infatti il Kowa e l'Ender Prominar fornisce delle immagini stellari che sono da mozzare il fiato. A 20 per le stelle sono simili a quelle osservabili in telescopi a rifrazione di altissima qualità, quindi stelle puntiformi, colorate, corrette, con uno sfondo molto scuro. Grazie anche alla precisione meccanica dell'esemplare mio possesso, spedito da Cova Optimal Deutschland, anche se in realtà ne ho posseduti due nel corso degli anni ed in tutti sono stati testati con collimatore 4x, sempre risultati ben collimati, è un vero spasso anche cercare le stelle doppie 50x, apprezzando le varie differenze di colore. Non è il caso infatti che questo binocolo sia uno dei più utilizzati dai partecipanti al programma americano di osservazione delle stelle doppie con il binocolo. Grazie all'estrema qualità delle componenti ottiche, inoltre la sua capacità di discernere soggetti a basso contatto, contrasto come le galassie o le comete molto elevata, così elevata che spesso rimanco incredulo che stia utilizzando un binocolo da soli 82 mm di diametro. Osservando ad esempio sotto il cielo limpido invernale è un vero piacere navigare nella costellazione di Orione dove la nebulosa M42 mostra vari dettagli screziati con le stelle del trapezio facilmente percepibili e dove M78 appare un piccolo batuffolo di luce immerso in un mare di stelle. Bellissimi anche gli ammassi stellari in auriga ed eccellente la visione con gli oculari 21 per delle Pleiadi che esibisce delle stelle così pontiformi e un fondo cielo ben scuro da sembrare delle piccole gemme poggiate sopra un panno di velluto nero. La possibilità di alternare le tre coppie di oculari poi consente anche di adattare le pupille di uscita e gli ingrandimenti al soggetto celeste che si vuole osservare. Inoltre vi posso confermare che a 50 per la superficie lunare è decisamente molto nitida e contrastata. Si possono poi apprezzare i vari dettagli e studiare anche le differenze di albedo tra i mari e gli altopiani. La rupe serecta ad esempio è ben visibile così come lo sono i domi di Hortensius. La percezione con questo binocolo, come vi ho già ribadito nell'utilizzo terrestre, è quella di stare osservando con un telescopio di almeno 70-80 ingrandimenti. Giove mostra infatti due bande e l'ombreggiatura ai poli. Saturno esibisce il sistema di anelli come un piccolo anello molto ben definito e tra il disco e gli anelli si vede un evidente spazio molto scuro.
La luce diffusa in questo genere di osservazioni infatti è minima, soprattutto se teniamo conto di quanto vi ho appena esposto. Dotando poi il binocolo di un paio di filtri solari è anche un vero piacere osservare le macchie solari sulla superficie della nostra stella. Quindi anche gli amanti della natura potranno quindi, seppur a medi ingrandimenti, iniziare a scrutare il cielo che ci sovrasta. Inoltre, come state vedendo all'interno di questa clip, ho avuto il piacere di utilizzare al campo ratiro all'aperto, sia in pessime condizioni meteo, sia durante una giornata molto limpida, il Cova Highlander per osservare i fori dei calibri 308 e 223 sino a 200 metri di distanza. Vi assicuro che anche in questo frangente prettamente del tiro sportivo l'osservazione con due occhi con un obiettivo di altissima qualità la fluorite minerale consente di percepire con molta nitidezza e soprattutto con molta facilità i fori dei bersagli rispetto anche a degli strumenti da 90 99 mm di diametro comunque di qualità eccelsa. Insomma il pregio di questo strumento è la presenza di ottiche alla fluorite, anche la sua impermeabilizzazione perché l'abbiamo usato anche sotto la pioggia e poi ovviamente la possibilità di essere utilizzato con entrambi gli occhi. È giunto adesso il momento di parlarvi dei pregi e dei difetti. Tre pregi direi ottiche al monocristallo puro di fluorite, eccellente contrasto e contenimento dell'aberrazione cromatica, un'ottima costruzione meccanica inoltre robusto e impermeabile e un'ottima tenuta della collimazione. Gli oculari inoltre sono impermeabili e sono stati progettati per l'utilizzo sotto condizioni gravose. Il sistema inoltre dedicato di sgancio degli oculari è veramente performante. Ci sono poi tre coppie di oculari, una in dotazione e due acquistabili separatamente, che coprono la totalità delle osservazioni terrestri e astronomiche. Tra i difetti direi che il prezzo non è ovviamente per tutti e mi piacerebbe molto vedere una nuova coppia di oculari in grado di raggiungere almeno i 100 ingrandimenti che sarebbero, secondo me, facilmente gestibili da questo gioiello di ottica e meccanica. La mia opinione è che il Covo a Promina Railander sia un binocolo unico nel suo genere, del resto è amato, imitato e per alcuni punti ancora insuperabile. I suoi lati di forza infatti sono la qualità meccanica, la qualità ottica e la possibilità di fare uso di almeno tre possibili ingrandimenti grazie ad oculari specificatamente progettati per questo strumento. Ritengo infatti che sia un binocolo definitivo per l'esigente appassionato sia delle osservazioni naturalistiche sia per il tiro sportivo ma che ben si adatta anche all'uso astronomico. È perfetto inoltre per l'osservazione e la ricerca professionale a media lunga distanza. Io ringrazio il dottor Günther Reisner di Cova Optimed Deutschland per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test, lasciandomi come sempre libero di citare le mie impressioni personali sul campo. Io vi aspetto come sempre su questo canale, ci vediamo sul magazine ufficiale che è binomania.it e potete anche venirmi a trovare sul forum di Binomania e sul gruppo Facebook Binomania Community. Inoltre, per aiutarmi a condividere questo video potreste mettere un bel mi piace e se ancora non lo avete fatto potreste iscrivervi a questo canale utilizzando il link qui in alto. Un caro saluto a tutti qui dal Monte Sette Termini, provincia di Varese, la Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni. Ciao ragazzi!